Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, peinte en blanc. Le fond est blanc et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins lisérés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin dermatologue. Et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc avec des lisérés blancs. Cher, 200 000. 200 000. Ondington me le reprend à 22. Qui est-ce Ondington. Je connais pas. Ondington. La galerie Ondington. Ah, la galerie Ondington te le reprend à 22. Non, pas la galerie. Lui, Ondington, lui-même, pour lui. Et pourquoi c'est pas Andington qui l'a acheté Parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule. Ah oui. Alors oh, Tu, tu n'es pas bien là. Regarde-le d'ici. Tu aperçois les lignes Comment s'appelle le peintre Antrios. Connu Très, très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau de 100 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau de cent mille francs. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde de deux cent mille francs. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non content d'être ennemi de la modernité, en tire une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu chez l'adepte du bon vieux temps une arrogance vraiment stupéfiante. Comment peux-tu dire cette merde Non, un peu d'humour, Serge, ris. Ris, vieux. 
Non, c'est prodigieux que tu as acheté ce tableau. Ben, que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux que ça te fasse rire bon, mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi Pas du tout, cette merde par rapport à quoi Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. Mais à qui tu parles À qui tu parles en ce moment Ouh Tu ne t'intéresses pas à la peinture contemporaine. Tu, tu ne t'y es jamais intéressé, tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Alors, comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à des lois que tu ignores, est une merde Mais c'est une merde. <rire> Excuse-moi. Oh, 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 Il n'aime pas le tableau. Bon. Aucune tendresse dans son attitude. Aucun effort. Aucune tendresse dans sa façon de condamner. Un rire prétentieux, perfide. Un rire qui sait tout mieux que tout le monde. J'ai haï ce rire. Que Serge ait acheté ce tableau me dépasse, m'inquiète et provoque en moi une angoisse indéfinie. En sortant de chez lui, j'ai dû sucer trois granules de gelsémium, 9CH, que Paula m'a conseillé. Et entre parenthèses, elle m'a dit gelsémium ou ignacia. Donc tu préfères gelsémium ou ignacia Qu'est-ce que je sais, moi Car je ne peux absolument pas comprendre comment Serge, qui est un ami, a pu acheter cette toile. 200 000 francs. Un garçon aisé, mais qui ne roule pas sur l'or. Aisé, sans plus. Aisé, bon. Qui achète un tableau blanc, 20 briques. Je dois en référer à Yvan, qui est notre ami commun. En parler avec Yvan. Quoique, Yvan est un garçon tolérant, ce qui, en matière de relations humaines, est le pire défaut. Non, Yvan est tolérant parce qu'il s'en fout. Si Yvan... Tolère que Serge ait pu acheter une merde blanche, 20 briques, c'est qu'il se fout de Serge, c'est clair. Je m'appelle Yvan. Je suis un peu tendu car après avoir passé ma vie dans le textile, je viens de trouver un emploi de représentant dans une papeterie en gros. Je suis un garçon... Euh... Sympathique. Ma, ma vie professionnelle a toujours été un, un échec et je vais me marier dans 15 jours avec une gentille fille brillante et de bonne famille. Qu'est-ce que tu fais je, je cherche le capuchon de mon feu. Bon, ça suffit. Non, mais je la veille à 5 minutes. Mais c'est pas grave. Oui, bah si. Écoute, arrête, on achètera un autre. Bon, écoute, ce sont des feutres exceptionnels. Tu peux dessiner sur toutes les matières avec ça. Ça, ça m'énerve. Tu peux pas savoir ce que les objets m'énervent. Je serrais ce capuchon il y a 5 minutes. Vous allez vous installer ici Tu trouves bien pour un jeune couple Un jeune couple <rire> Euh, et évite ce rire devant Catherine. Euh, hein. La papeterie euh, Bien, j'apprends. Hein, tu as maigri Oui, un, un peu, oui, ça, ça, ça m'emmerde de ne pas avoir retrouvé ce capuchon, il va sécher maintenant. Assieds-toi. Écoute, si tu continues à chercher ce capuchon, je m'en vais. Bon, ok, je m'arrête. Tu veux boire quelque chose Un perrier, si tu as. Bon. Comment tu les vois euh... Pardon les, les lignes blanches, puisque le fond est blanc, comment tu vois les lignes euh... Parce que je les vois, parce que... Mettons que les lignes soient légèrement grises, ou l'inverse, il y a des nuances dans le blanc. Le blanc est plus ou moins blanc. Mais, mais, mais ne, ne t'énerve pas. Euh... Pourquoi tu t'énerves Mais tu cherches tout de suite la petite bête. Tu ne me laisses pas finir. Bon. Alors Bon. Donc... Tu vois le tableau je, je vois, oui. Maintenant, tu vas deviner combien Serge l'a payé. 
qui est le, le peintre Antrios, tu connais Non, il, il est coté J'étais sûr que tu allais poser cette question. Logique Mais non, c'est pas logique. Si, c'est logique. Tu me demandes de deviner le prix, tu sais bien que le prix est fonction de la cote du pain. Je ne te demande pas d'évaluer ce tableau en fonction de tel ou tel critère. Je ne te demande pas une évaluation professionnelle. Je te demande ce que toi, Yvan, tu donnerais pour un tableau blanc agrémenté de quelques rayures transversales blanc cassé. Zéro centime. Bien. <rire> Et Serge non, articule un chiffre au hasard. 10 000 <rire> 50 000 100 000 Non, non, vas-y, vas-y. 15 non. 20 20 20 briques. Non. Si. 20 briques. 20 briques. Il, il, est, il est dingue. N'est-ce pas R Remarque... Euh, remarque quoi si, si ça lui fait plaisir... Euh, <rire> il, il gagne bien sa vie. C'est comme ça que tu vois les choses, toi. Pourquoi Tu, tu les vois comment, toi Tu ne vois pas ce qu'il y a de grave là-dedans Euh... Non... C'est curieux que tu ne vois pas l'essentiel dans cette histoire. Tu ne perçois que l'extérieur. Tu ne vois pas ce qui est grave. Qu'est-ce qui est grave Tu ne vois pas ce que ça traduit. Tu veux encore des noix de cajou <rire> Tu ne vois pas que subitement, de la façon la plus grotesque qui soit, Serge se prend pour un collectionneur. Ah, oui, ah Désormais, notre ami Serge fait partie du gotha des grands amateurs d'art. <rire> non, mais non. Ben, bien sûr que non, à ce prix-là, on fait partie de rien. Mais lui, il le croit. Ah oui Et ça ne te gêne pas si ça lui fait plaisir... Euh... Mais qu'est-ce que ça veut dire, si ça lui fait plaisir Qu'est-ce que c'est que cette philosophie du « si ça lui fait plaisir » Non, mais dès l'instant qu'il n'y a pas de préjudice pour autrui... Euh... Mais il y a préjudice pour autrui. Moi, je suis perturbé, mon vieux. Je suis perturbé. Je suis même blessé, si, si, de, de voir Serge que j'aime se laisser plumer par snobisme mais ne plus avoir un, un, un gramme de discernement. Mais, mais tu as l'air de le découvrir, il a toujours hanté les galeries de manière ridicule. Il a, il a toujours été un rat d'exposition. Bon, il a toujours été un rat, mais un rat avec qui on pouvait rire. Car vois-tu au fond ce qui me blesse réellement C'est qu'on ne peut plus rire avec lui. Non, mais si. Bah non. Tu as essayé Bah bien sûr, j'ai ri de bon cœur, que voulais-tu que je fasse Il n'a pas desserré les dents. Le vin brique, c'est un peu cher pour rire, remarque. Oui. Oh oui <rire> Avec moi, il rira. Hein. Ça m'étonnerait. Tu as encore des noix euh, mm -hmm. Oui. Il rira. Tu verras. Et avec les beaux-parents, bon rapport Et Excellent. Il, il se dit c'est un garçon qui a été d'emploi précaire en emploi précaire. Euh... Maintenant, il va tâtonner dans le velin. Voilà. Merci. Oui, ah, dis donc, j'ai un truc sur la main, là. C'est quoi C'est grave Non. Non. Bon, bah, tant mieux, alors... Euh... Quoi de neuf Rien, beaucoup de travail, fatigué. Ça me fait plaisir de te voir, tu m'appelles jamais. Bah, ben, j'ose pas te déranger. Mais tu plaisantes, tu laisses ton nom à ma secrétaire et je te rappelle tout de suite. Euh, oui, bah, ben, non, mais ben, tu as raison, tu as raison. De, de, de plus en plus monacal chez toi. Hein. Oui, oui. Tu as vu Marc récemment euh, pas, pas récemment, non. Tu l'as vu, toi euh, Oui, oui, il y, a, il y a deux, trois jours. Il va bien Oui, sans plus. Ah, ah bon Non, non, mais il va bien. Je, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière, il avait l'air bien. Hein. Oui, 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 il va bien. Tu, tu avais l'air de dire qu'il n'allait pas très bien... Pas du tout, je t'ai dit qu'il allait bien euh, tu, tu, tu as dit sans plus euh... Oui, sans plus, mais il va bien <rire>
Alors, tu, tu es sorti un peu, tu as vu des choses... Euh... Euh, rien, je n'ai plus les moyens de sortir. Ah, bon. Je suis ruiné. Ah. ruiné. Ah bon Tu veux voir quelque chose de rare Tu veux Et comment Montre. Ah oui. Ah oui, oui. En trios. Euh, oui, oui, oui. En trios des années 70, hein, attention, il a, il a une période similaire en ce moment, mais celui-là, c'est un de 70. Ah, ah oui, ah oui, 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 oui bien sûr. Oui, oui. Cher Dans l'absolu, oui, en réalité, non. Il te plaît Ah oui. Ah oui, oui, écoute, oui, ah oui. Alors... Évident. Et, évi évident et, et en même temps... Euh... Paradoxal. Pro probablement. Euh... <rire> Combien 200 000. Eh oui. Eh oui. <rire> dingue, non Mais Dingue. Fabre <rire> Tu sais que Marc a vu ce tableau Ah, ah bon Atterré Ah, ah bon Il m'a dit que c'était une merde <rire> Terme complètement inapproprié Mais, mais complètement On ne peut pas dire que c'est une merde Euh, non On peut dire je ne vois pas, je ne saisis pas, mais on ne peut pas dire c'est une merde Non mais tu, tu as vu chez lui euh... Rien à voir, chez toi aussi Enfin, je veux dire, tu t'en fous Oui, non, mais lui, c'est un garçon classique, c'est un homme classique, comment veux-tu Il s'est mis à rire d'une manière sardonique, sans l'ombre d'un charme sans l'ombre d'un humour. Enfin, tu, tu vas pas découvrir aujourd'hui que Marc est impulsif. Il n'a pas d'humour. Avec toi, je ris. Avec lui, je suis glacé. Il est, il est un peu sombre en ce moment, c'est vrai. Je ne me reproche pas de ne pas être sensible à cette peinture. Il n'a pas l'éducation pour. Il y a tout un apprentissage qu'il n'a pas fait parce qu'il n'a jamais voulu le faire. Ou parce qu'il n'a pas de penchant particulier. Peu importe. Ce que je lui reproche, c'est son ton. Sa suffisance. Son absence de tact. Je lui reproche son indélicatesse. Je lui reproche pas de ne pas s'intéresser à l'art contemporain. Je m'en fous Je l'aime au-delà mais, mais lui aussi Non, 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 non J'ai senti chez lui l'autre jour une sorte... Une sorte de condescendance De raillerie aigre Non, mais, mais, mais non, mais non Mais si Il ne soit pas toujours à essayer d'aplanir les choses Cesse de vouloir être le grand réconciliateur du genre humain Admets que Marx se nécrose <rire> Parce que Marx se nécrose. On a ri. Tu as ri. Non, on a ri. On a ri tous les deux. On a ri, je te le jure, sur la tête de Catherine. On a ri ensemble tous les deux. Tu lui as dit que c'était une merde et vous avez ri. Non, je ne lui ai pas dit que c'était une merde. Hein. On, on a ri spontanément. Tu es arrivé. Mm -hmm. Tu as vu le tableau. Tu as ri. Et lui a ri aussi. Euh, si, si, si tu veux, oui. Enfin, après deux ou trois mots, c'est comme ça que ça s'est passé, oui. Et il a ri de bon cœur. Mais de très bon cœur. Eh bien, tu vois, je me suis trompé, tant mieux. Hein. Non, non, tu me rassures, vraiment. Et, et je vais même te dire mieux. C'est Serge qui arrive le premier. Ah, c'est Serge qui arrive le premier. Ah oui mmh. Alors, il a ri, et toi, tu as ri après. Oui. Mais lui, pourquoi il a ri eh ben, il a, il a ri, euh, il a ri parce qu'il a senti que j'allais rire. Mmh. Euh, il, il a ri pour me mettre à l'aise, si tu veux. Oui, mais ça ne vaut rien s'il a ri en premier. S'il a ri en premier, c'est pour désamorcer ton rire. Ça ne signifie pas qu'il riait de bon cœur. Mais il riait de bon cœur Il riait de bon cœur, mais pas pour la bonne raison. C'est quoi déjà la bonne raison J'ai un trouble. Il ne riait pas du ridicule de son tableau. Vous ne riez pas lui et toi pour les mêmes raisons. Toi, tu riais du tableau et lui, il riait pour te plaire, pour se mettre à ton diapason. Pour te montrer qu'en plus d'être un esthète qui peut investir sur un tableau ce que tu ne gagnes pas toi en un an, il reste ton vieux pote iconoclaste avec qui on peut se marrer. Ah. Ah. 
Tu, tu sais, euh, oui. tu, tu vas être étonné. Oui. Je, je n'ai pas aimé, hein, mais je n'ai pas détesté ce tableau. Bah évidemment, on ne peut pas détester l'invisible. On ne déteste pas le rien. Non, non. Non, non, il y a quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Non, il y a quelque chose. Ça n'est pas rien. Tu plaisantes Mais absolument pas. Pas du tout. Moi, je ne suis pas aussi sévère que toi. Hein. C'est une œuvre. Il y a, y a une pensée derrière ça. Une pensée Il y a une pensée. Quelle pensée C'est l'accomplissement d'un cheminement. Euh, hein. Ça n'est pas... Ça n'est pas un tableau peint par hasard, c'est une œuvre qui s'inscrit à l'intérieur d'un parcours. Bon, d'accord, ok, rigole. Allez, okay. <coughs> tu répètes toutes les conneries de Serge, chez lui c'est navrant, mais chez toi c'est un comique. Tu, tu, sais, tu sais, Marc, tu devrais te méfier de ta suffisance, tu deviens aigri et antipathique. Eh bien tant mieux, tu vois, plus je vais, plus je souhaite déplaire. C'est ça, bravo. Une pensée... Voilà, on peut pas parler avec toi alors. Hein? Une pensée derrière ça. Toi. Non, ce que tu vois est une merde, mais rassure-toi, rassure-toi, il y a une pensée derrière. Tu crois qu'il y a une pensée derrière ce paysage Non, hein, trop évocateur, trop dit, tout est sur la toile. Il ne peut pas y avoir de pensée. Tu t'amuses, là, c'est bien. Mais hein? Yvan, exprime-toi en ton nom. Et dis-moi les choses comme tu les ressens, toi. Je ressens... une, une vibration. <rire> tu ressens une vibration Oui, je ressens une vibration. Oui, tu nies que je puisse apprécier en mon nom ce tableau Bah évidemment. Mais pourquoi Mais parce que je te connais, parce que outre tes égarements d'indulgence, tu es un garçon sain. Ça, on peut pas en dire autant de concernant, okay. hein Yvan, regarde-moi dans les yeux. Mais je te regarde. Tu es ému par le tableau de Serge Non. Réponds-moi. <rire> Réponds-moi. Demain, tu épouses Catherine et tu reçois en cadeau de mariage ce tableau. Tu es content <rire> Non, tu es content Oui, mais, mais, mais bien sûr que je ne suis pas content. Je ne je, 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 je suis pas content. Et d'une manière générale, je ne suis pas un garçon qui peut dire je suis content. Je, je cherche, je cherche un événement dont je pourrais dire de ça, je suis content. Es-tu content de te marier m'a dit un jour bêtement ma mère. Es-tu seulement content de te marier Sûrement, maman, sûrement. Euh... Comment ça, sûrement On est content ou on n'est pas content Que signifie sûrement J'aurais dû prendre Ignacia, manifestement. Pourquoi faut-il que je sois tellement catégorique Qu'est-ce que ça peut me faire, au fond, que Serge se laisse berner par l'art contemporain Si, c'est grave. Mais j'aurais pu le lui dire autrement, trouver un ton plus conciliant. Si je ne supporte pas physiquement que mon meilleur ami achète un tableau blanc, je dois au contraire éviter de l'agresser, je dois lui parler gentiment. Mais dorénavant, je vais lui dire gentiment les choses. Pour moi, il n'est pas blanc. Quand je dis pour moi, je veux dire objectivement. Objectivement, il n'est pas blanc. Il a un fond blanc, avec toute une peinture dans les gris. Il y a même du rouge. <rire> On peut dire qu'il est très pâle. Il serait blanc, il me plairait pas. Marc le voit blanc, c'est sa limite. Marc le voit blanc parce que il s'est enferré dans l'idée qu'il était blanc. Yvan, non. Yvan voit qu'il n'est pas blanc. Marc peut penser ce qu'il veut, je l'emmerde. Tu es prêt à rire Dis Yvan a aimé l'antriose. <rire> Où est-il Yvan L'antriose. Tu veux le revoir euh, Montre-le. Je savais que tu y viendrais. <rire> Yvan a capté tout de suite. Ah, ah. Bon, bon bah, ça peut sentir sur cette œuvre, hein, la vie est brève. Au fait, as-tu lu ça Lis-le, chef-d'œuvre, modernissime. Tu lis ça, t'as plus besoin de lire autre chose. 
Entre le cabinet et l'hôpital, Françoise qui a décrété que je devais voir les enfants tous les week-ends, nous côté de Françoise, les enfants ont besoin de voir leur père. Je n'ai plus le temps de lire, je suis obligé d'aller à l'essentiel. Et comme en peinture, finalement, où tu as avantageusement éliminé forme et couleur, ces deux scories. Oui, encore que je puisse aussi apprécier une peinture plus figurative, ton hippo flamand, par exemple, très agréable. Qu'est-ce qu'il a de flamand C'est une vue de carcassonne. Oui, mais il a un petit goût flamand, là, la fenêtre, la vue, le... Peu importe, il est très joli. Bon, il vaut rien, tu sais. Oh, ça, on s'en fout. Hein? D'ailleurs, Dieu seul sait combien vaudra un jour l'entriose. Hein? Tu sais, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai changé de point de vue. L'autre jour, en conduisant dans Paris, je pensais à toi et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas au fond une véritable poésie dans l'acte de Serge Est-ce que s'être livré à cet achat incohérent n'est pas un acte hautement poétique euh... Comme tu es doux aujourd'hui. Je te reconnais pas, tu as pris un petit ton suave, hein. subalterne, qui ne te va pas du tout d'ailleurs. Non, non, je t'assure, je fais amende honorable. Amende honorable, pourquoi Je suis trop épidermique, trop nerveux, je vois les choses au premier degré. Je manque de sagesse, si tu veux. Lysénèque. Et tiens, tu vois, là, par exemple, tu me dis Lysénèque. Et ça pourrait m'exaspérer. Je serais capable d'être exaspéré par le fait que toi, dans la conversation, tu me dises Lysenec. Mais c'est absurde. Non, 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 non c'est pas absurde. Ah bon Non, parce que tu crois déceler. Non, je n'ai pas dit que j'étais exaspéré. Tu as dit que tu pourrais. Oui, que je pourrais. Oui, que tu pourrais être exaspéré. Et je le comprends parce que dans le Lysenec, eh bien, tu crois déceler une suffisance de ma part. Mm. Tu dis que tu manques de sagesse. Et moi, je te réponds, lis Sénèque. Mais c'est odieux. N'est-ce pas <rire> Ceci dit, c'est vrai que tu manques de sagesse, car je n'ai pas dit lis Sénèque, mais lis Sénèque. <rire> non, c'est juste, c'est juste. <rire> en fait, tu manques d'humour, tout bêtement. Sûrement, oui. <rire> <rire> Oh, tu manques d'humour, pour de vrai, mon vieux. On est tombé d'accord là-dessus avec Yvan l'autre jour. <rire> tu manques d'humour, mais qu'est-ce qu'il fout, celui-là, incapable d'être à l'heure, c'est infernal, on a raté la séance. Yvan trouve que je manque d'humour. Yvan dit comme moi que ces derniers temps, tu manques un peu d'humour. Et la dernière fois que vous vous êtes vu, Yvan t'a dit qu'il aimait beaucoup ton tableau et que je manquais d'humour. Ah oh oui, ça le tableau beaucoup, vraiment, puis sincèrement en plus, hein, qu'est-ce que tu manques Ignacia. Tu crois à la méopathie maintenant Je crois à rien. Tu trouves pas qu'Yvan a beaucoup maigri Elle aussi. Ça les ronge ce mariage. Hein ouais. Oh là, ça va Ça va. Tu vas le mettre où Je sais pas encore. Là, là, trop ostentatoire. Tu vas l'encadrer Non. Pourquoi ça ne s'encadre pas. Ah bon Volonté de l'artiste. Il y a un entourage, ça ne doit pas être arrêté. Viens voir. Tu vois C'est du sparadrap Non, c'est une sorte de craft confectionné par l'artiste. <rire> c'est amusant que tu dises l'artiste. Tu veux que je dise quoi bah, Tu dis l'artiste, tu pourrais dire le peintre ou comment il s'appelle, Antrios. Oui. Non, tu dis l'artiste. <rire> Comme une sorte de... Enfin bref, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qu'on voit Essayons de voir quelque chose de consistant pour une fois. Il est 8 heures, ben on a raté toutes les séances. C'est inimaginable que ce garçon, il a rien à foutre, hein, t'es d'accord, soit continuellement en retard. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fout ben, Allons dîner. Il est 8h05, on avait rendez-vous entre 7h et 7h30. Tu voulais dire quoi Je dis l'artiste comme quoi Non, non, rien, j'allais dire une connerie. Mais non, dis, dis non, tu dis l'artiste comme une, une entité intouchable, l'artiste, une sorte de divinité. Mais pour moi, c'est une divinité. Tu 
crois pas que j'aurais claqué cette fortune pour un vulgaire mortel T'as sûrement pas. Hein. Lundi, je suis allé à Beaubourg. Tu sais combien il y a d'entrios à Beaubourg Quatre. Quatre entrios à Beaubourg. Et pas tant. Et le mien n'est pas le moins beau. Écoute, je te propose quelque chose si Yvan n'est pas là dans exactement trois minutes en fout le camp. Hein, J'ai découvert un excellent Lyonnais. Et pourquoi tu es à cran comme ça Moi, Je ne suis pas à cran. Mais si tu es à cran. Je ne suis pas à cran, enfin Si, je suis à cran Parce que c'est inadmissible, ce laxisme. Cette incapacité à la contrainte. En fait, c'est moi qui t'énerve. Et tu te venges sur le pauvre Yvan. Le pauvre Yvan, tu te fous de moi Tu ne m'énerves pas Pourquoi tu m'énerverais <rire> Il m'énerve, c'est vrai, il m'énerve. Il a un petit ton douceâtre, un petit sourire entendu derrière chaque mot. On dirait qu'il s'efforce de rester aimable. Ne reste pas aimable, mon petit vieux. Ne reste pas aimable, surtout. Serait-ce l'entrio L'achat de l'entrio aurait déclenché cette gêne entre nous Un achat qui n'aurait pas eu sa caution. Mais je me fous de sa caution. Je me fous de ta caution, Marc. Serait-ce l'antrios L'achat de l'antrios Non, le mal vient de plus loin. Il vient très précisément de ce jour où tu as prononcé, sans humour, parlant d'un objet d'art, le mot « déconstruction ». Ce n'est pas tellement le terme de « déconstruction » qui m'a bouleversé que la gravité avec laquelle tu l'as proféré, tu as dit sérieusement, sans distance, sans un soupçon d'ironie, le mot « déconstruction ». Toi, mon ami, ne sachant comment affronter la situation, j'ai lancé que je devenais misanthrope et tu m'as rétorqué « Mais qui es-tu D'où parles-tu D'où es-tu en mesure de t'exclure des autres ?» m'a rétorqué Serge de la manière la plus infernale et la plus inattendue de sa part. « Qui es-tu, mon petit Marc, pour t'estimer supérieur ?» Ce jour-là, j'aurais dû lui envoyer mon poing dans la gueule. Et lorsqu'il aurait été gisant au sol, moitié mort, lui dire « Et toi, qui es-tu comme ami Quelle sorte d'ami es-tu, Serge, qui n'estime pas son ami supérieur ?» Un Lyonnais, tu dis, lourd, non Un peu grave, là, non Saucisse, non tu, tu crois Ah, 8 h 12 Alors, dramatique, problème insoluble, dramatique, les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère, qui l'a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. Le, la belle-mère n'envisage pas, c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Moi, je hais la mienne, il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton. Mon père ne veut pas y être si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est grossement impossible. Bon, j'ai suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans. Nous pouvons présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents qui payaient prix d'or la réception, et spécifiquement pour sa belle-mère, qui s'était donné tant de mal alors qu'elle n'était même pas sa fille. Bon, finalement, je, je finis par me laisser convaincre totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur le carton. Je, je téléphone à ma mère pour la prévenir et je lui dis « Maman, j'ai tout fait pour éviter ça ». Nous ne pouvons pas faire autrement, Yvonne doit figurer sur le carton. Elle me dit, si Yvonne figure sur le carton, je ne veux pas y être. Je, je, je dis, maman, je, je, je t'en supplie, n'envenime pas les choses. Elle me dit, comment oses-tu me proposer que mon nom flotte solitaire sur le papier comme celui d'une femme abandonnée en dessous de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de ton père bon, bon. Bon, maman, des amis m'attendent, je vais raccrocher, nous parlerons demain matin de tout ça à tête reposée. Elle me dit pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse. Mais, mais, mais non, maman, mais non, mais non, mais non, tu n'es pas la dernière roue du carrosse. Mais bien sûr que si, bien sûr que si. Quand tu me dis non, venez pas les choses, ça veut dire que les choses sont déjà là, que tout s'arrange sans moi, que tout se trappe derrière mon dos, et la brave Huguette doit dire amen à tout. Et j'ajoute, me dit-elle, le clou, pour un événement dont je n'ai pas encore saisi d'urgence. Bon, bon. Bon, maman, maman, des amis m'attendent, je vais raccrocher, mais naturellement, tu as toujours mieux à faire, tout est plus important que moi, au revoir, elle raccroche. Catherine, qui était à côté de moi, mais qui n'avait rien entendu, me dit, qu'est-ce qu'elle a dit bon, elle, elle, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne, euh, c'est normal. Non, je ne parle pas de ça, qu'est-ce qu'elle a dit sur le mariage Rien, tu mens. 
Mais, mais non, Cathy, je te jure, ne va pas être sur le carton avec Yvonne. Mais rappelle-la, rappelle-la, dis-lui que quand on marie son fils, on met son amour propre de côté. Bon, écoute, tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère, mais ça n'a rien à voir. C'est moi qui tiens absolument à sa présence. Moi, pas elle, la pauvre. La délicatesse même, et si elle savait les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de ne pas être sur le carton. Rappelle ta mère. Je, je la rappelle, je la rappelle en surtention, Catherine à l'écouteur. Maman, Yvon, me dit ma mère, tu as jusqu'à présent mené ta barque de la manière la plus chaotique qui soit, et subitement, parce que tu entreprends de développer une activité conjugale, je me trouve dans l'obligation de passer l'après-midi une soirée avec ton père, un homme que je n'ai pas vu depuis 17 ans et à qui je ne comptais pas exposer mes bajoux et mon embonpoint, et avec Yvonne, qui, je te le signale en passant, a trouvé le moyen, je l'ai su par Félix Perolari, de se mettre au bridge. Ma mère aussi joue au bridge. Tout ça, je ne peux pas l'éviter, Yvan. Mais le carton, l'objet par excellence que tout le monde va recevoir et étudier, j'entends m'y pavaner seul. À, à l'écouteur, Catherine secoue la tête avec un rictus de dégoût. Je, je, je dis, maman, mais... Mais maman, mais, mais pourquoi es-tu si égoïste Je ne suis pas égoïste, Yvan. Je ne suis pas égoïste. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi et me dire comme Madame Romero ce matin que j'ai un cœur de pierre. Hein que dans la famille, nous avons tous une pierre à la place du cœur. Dixit, Madame Romero ce matin, parce que j'ai refusé, elle est devenue complètement folle, de la passer à 60 francs de l'heure non déclarée. Qui trouve le moyen de me dire à moi ce matin que nous avons tous une pierre à la place du cœur dans la famille Quand on vient de mettre un pacemaker à ce pauvre André, à qui tu n'as même pas trouvé le moyen d'envoyer un petit mot. Oui, naturellement, ça t'amuse, tout t'amuse. Ça n'est pas moi qui suis égoïste, Yvan. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Allez, va, mon petit. Va, 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 va. File, rejoins tes chers amis. Allez, va, va, va. Et alors Et alors rien, rien n'est résolu, j'ai raccroché. Mini drame avec Catherine, écourté parce que j'étais en retard. Pourquoi tu te laisses emmerder par toutes ces bonnes femmes oui, Mais pourquoi je me laisse emmerder Je n'en sais rien, elles sont folles. Mais tu as maigri Oui, mais, mais bah, naturellement, j'ai perdu 4 kilos uniquement par angoisse. Lis Sénèque. <rire> La vie heureuse, et eh ben voilà ce qu'il me faut, tiens. Il, il dit quoi, lui Chef d'œuvre. Ah bon Il l'a pas lu. Ah bon Non, mais Serge m'a dit chef d'œuvre. Bah, J'ai dit chef d'œuvre parce que c'est un chef d'œuvre. Oui, oui, oui. oui, oui, oui c'est oui. un chef d'œuvre. Pourquoi tu prends la mouche Tu as l'air d'insinuer que je dis chef d'œuvre à tout bout de champ. Moi, pas du tout. Si, moi. si, tu dis ça avec une sorte de ton narquois. Pas du tout. Si, si, chef d'œuvre avec un ton. Mais il est fou, mais pas du tout. <rire> Par contre, tu as dit, tu as ajouté le mot modernissime. Oui, et alors Quand tu as dit modernissime, comme si moderne était le nec plus ultra du compliment, comme si parlant d'une chose, on ne pouvait pas dire plus haut, plus définitivement haut que moderne. Et alors ben Alors rien. Et je ne fais pas mention du issime, tu as remarqué, modernissime. Tu me cherches aujourd'hui Mais non Vous, vous n'allez pas vous engueuler, ça serait le comble. Hein, euh... bah, tu trouves pas extraordinaire qu'un homme qui a écrit il y a presque 2000 ans soit toujours d'actualité C'est le propre des classiques. Ouais, question de mots. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait le, le, le cinéma, c'est foutu, j'imagine, désolé. On, on va dîner, non Serge m'a dit que tu étais très sensible à son tableau. <rire> Je suis assez sensible à ce tableau, pas toi, je sais. Non. Ben allons dîner, Serge connaît un Lyonnais succulent. Oh, tu trouves ça trop gras non, Je trouve ça un peu gras, mais je veux bien essayer. Oh, mais non, si tu trouves ça trop gras, on va ailleurs Non, je veux bien essayer. On va dans ce restaurant, si ça vous fait plaisir <rire> Non, n'y va pas Tu veux manger le lyonnais, toi <rire> Moi, moi, je fais ce que vous voulez, moi. Lui, il fait ce qu'on veut, il fait toujours ce qu'on veut, lui. Qu'est-ce que vous avez là Vous êtes bizarre, hein il a raison, tu, tu pourrais un jour avoir une opinion à toi. Bon, alors écoutez les amis, si vous avez décidé de me prendre comme tête de turc, moi je me tire, hein, j'ai assez enduré aujourd'hui. Un peu d'humour, Yvan. Hein Un peu d'humour, vieux. Un peu d'humour, ben je vois pas ce que ça a drôle, un peu d'humour, tu es marrant, toi. Je trouve que tu manques un peu d'humour ces derniers temps, méfie-toi. Regarde-moi. 
Mais, mais, mais qu'est-ce que tu as Tu ne trouves pas que je manque aussi un peu d'humour ces derniers temps Ah hein oh oui, oh là. Bon, bon, allez, allez, ça suffit Prenons une décision Pour dire la vérité, j'ai même pas faim Écoutez, vous êtes vraiment euh, sinistre hein, ce soir. Tu veux que je te donne mon avis sur tes histoires de bonnes femmes Donne. Ben, la plus hystérique de toutes à mes yeux est Catherine, hein, et de loin. C'est évident. Alors si tu te laisses emmerder par elle dès maintenant, tu te prépares un avenir effroyable. Mais, mais, mais qu'est-ce que je peux faire Annule. Non, mais, a, annuler le mariage. Ah oui, bah, il a raison. Mais, mais, mais je peux pas, vous êtes cinglé. Pourquoi Mais je peux pas, voyons. Tout est organisé. Je, je, je suis dans la papeterie depuis un mois. Quel rapport La papeterie appartient à son oncle qui n'avait absolument pas besoin d'engager qui que ce soit. Et encore moins, un type qui n'a travaillé que dans le tissu. Enfin, tu feras ce que tu veux, moi je saurais donner mon avis. Bon, excuse-moi Serge, sans vouloir te blesser, tu n'es pas précisément l'homme dont j'écouterai les conseils matrimoniaux. On ne peut pas dire que ta vie soit une grande réussite dans ce domaine. Hein Justement Écoute, je ne peux pas résilier ce mariage. Hein je, je sais que Catherine est hystérique, mais elle a des qualités. Des, des qualités qui sont... Euh prépondérante quand on épouse un garçon comme moi. Tu, tu vas le mettre où Je ne sais pas. Pourquoi tu le, tu le mets pas là Parce que là, il est écrasé par la lumière du jour. Ah oui. oui. Oh oui ah oh oui, oui, tu sais, aujourd'hui j'ai pensé à toi, au, au magasin, on a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches, sur un fond blanc. L'entriance n'est pas blanc Non, non, bien sûr, non, non mais c'est pour dire... Euh... Tu trouves que ce tableau n'est pas blanc, Yvan Pas, pas tout à fait, euh, non. Ah bon Et tu vois quoi comme couleur Je, je vois les couleurs. Je, je vois du, du jaune, euh, du, du gris, des lignes un peu ocre. Et tu es ému par ces couleurs Oui. Oui, je suis ému par ces couleurs, oui. Yvan, tu n'as pas de consistance. Tu es un être hybride et flasque. Mais pourquoi t'es agressif avec Yvan comme ça Parce que c'est un petit courtisan servile bluffé par le fric. Bluffé par ce qu'il croit être la culture. Culture que je vomis définitivement d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il te prend Comment peux-tu, Yvan, devant moi Devant moi, Yvan. Mais devant toi, quoi Oui, ces couleurs me touchent, ne t'en déplaise. Mais, mais, mais cesse de vouloir tout régenter. Comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent Parce que c'est la vérité. La vérité Oui. Ces couleurs te touchent Oui, ces couleurs me touchent. Ces couleurs te touchent, Yvan. Mais ces couleurs le touchent Il a le droit Non, il n'a pas le droit. Comment il n'a pas le droit Il n'a pas le droit. Je n'ai pas le droit, non. Mais pourquoi il n'a pas le droit Tu sais que t'es pas bien en ce moment. Tu devrais consulter. Il n'a pas le droit de dire que ces couleurs le touchent parce que c'est faux. C est, c est, ces couleurs ne me touchent pas. Mais il n'y a pas de couleur Tu ne les vois pas Elles ne te touchent pas mais, mais parle pour toi oh, Mais quel avilissement, Yvan Mais qui es-tu, Marc Mais qui es-tu pour imposer ta loi Un type qui n'aime rien, qui méprise tout le monde, qui met son point d'honneur à ne pas être un homme de son temps. Qu'est-ce que ça veut dire, être un homme de son temps Ok, d'accord, ciao, moi je me tire. Allez, Allez, où tu vas Je me tire, je vois pas pourquoi je serai obligé de supporter vos vapeurs. Allez, bah, reste, tu vas pas commencer à te draper. Si tu t'en vas, tu lui donnes raison. Un homme de son temps est un homme qui vit dans son temps. Ah, quelle connerie 
Comment un homme peut-il vivre dans un autre temps que le sien Non, mais explique-moi. Hein. Un homme de son temps, c'est quelqu'un dont on dira dans 20 ans, dans 100 ans, qu'il est représentatif de son époque. Pourquoi faire Comment, pourquoi faire À quoi me sert qu'on dise au moins un jour il a été représentatif de son époque Mais mon vieux, c'est pas de toi dont tu s'agis, mon pauvre vieux, mais toi, on s'en fout. Un homme de son temps, comme je te le signale, la plupart de ceux que tu apprécies, est un apport pour l'humanité. Un homme de son temps n'arrête pas l'histoire de la peinture et une vue hypoflamante de Cavaillon. Carcassonne C'est pareil Un homme de son temps participe à la dynamique intrinsèque de l'évolution Oui, et ça c'est bien d'après toi Ça n'est ni bien ni mal Pourquoi veux-tu moraliser C'est dans la nature des choses Tiens, toi par exemple, tu participes à la dynamique intrinsèque de l'évolution hein Oui et, et Yvan Mais non, un être hybride ne participe à rien Yvan, à sa manière, est un homme de son temps À quoi tu vois ça chez lui Pas la croûte qu'il a au-dessus de sa cheminée Écoute, ça, ça, ça n'est pas du tout une croûte. Hein. Si, 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 c'est une croûte. Non, non, non écoute. Hein. Peu importe, enfin, Yvan est représentatif d'un certain mode de vie de pensée tout à fait contemporain, comme toi d'ailleurs. Tu es typiquement, je suis navré, un homme de ton temps. Et en réalité, plus tu souhaites le pas l'être et plus tu l'es. Alors tout va bien, où est le problème Le problème est uniquement pour toi qui mets ton point d'honneur à vouloir t'exclure du cercle des humains et qui ne peut y parvenir. Tu mets comme dans les sables mouvants, plus tu cherches à t'extraire, plus tu t'enfonces. Présente tes excuses à Yvan. Yvan est un lâche. Bravo. On ferait mieux de ne pas se voir du tout ce soir. Je ferais mieux de partir, moi aussi. Possible. Bon, tu sais que c'est toi qui es lâche. Tu t'attaques à un garçon qui est incapable de se défendre, tu le sais très bien. Tu as raison. Tu as raison à ce que tu viens de dire ajoute à mon effondrement. Tu vois, subitement, je ne comprends plus, je ne vois plus ce qui me relie à Yvan. Je ne comprends plus de quoi est faite ma relation avec ce garçon. Yvan a toujours été ce qu'il est. Non, non, il avait une folie, il avait une incongruité. Il était fragile, mais il était désarmant par sa folie. Et moi Toi, quoi Tu sais ce qui te relie à moi Une question qui pourrait nous entraîner assez loin. Allons-y. Ça m'ennuie d'avoir fait de la peine à Yvan. Ah, enfin une parole légèrement humaine dans ta bouche. D'autant que la croûte qu'il a au-dessus de sa cheminée, je crains que ça ne soit son père qui l'ait peinte. Ah bon Oui. Oh merde. Oui, 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 oui. Oui, mais toi aussi tu lui as dit que c'était... Oui, 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 mais je m'en suis souvenu en le disant. Oh merde. Oh... Le retour d'Yvan. L'ascenseur est occupé. Je m'engouffre dans l'escalier et je pense, tout en dégringolant, lâche, hybride, sans consistance, je me dis je reviens avec un flingue et je le bute. Il verra si je suis face qui est servile. J'arrive au rez-de-chaussée. Je me dis, mon petit vieux, tu n'as pas fait six ans d'analyse pour finir par buter ton meilleur ami. Tu n'as pas fait six ans d'analyse pour ne pas percevoir derrière cette démence verbale un mal-être profond. Je réamorce une remontée et je me dis, tout en gravissant les marches du pardon, Marc appelle au secours. Je, je dois le secourir, du sais-je, en pâtir moi-même. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai parlé de vous à Finkelzone. Tu parles de nous à Finkelzone Je parle de tout à Finkelzone. Et pourquoi tu parles de nous Je t'interdis de parler de moi à ce connard. Tu ne m'interdis rien Pourquoi tu parles de nous je, je sens que vos relations sont un peu tendues, je voulais que Finkelzone m'éclaire. Et qu'est-ce qu'il dit, ce con Il a dit quelque chose d'amusant. Il donne leur avis, ces gens Non, il ne donne pas leur avis, mais là, il a donné son avis. Il a même fait un geste. Lui qui ne fait jamais de geste. 
il a, il a toujours froid. Euh, je, je lui dis bouger. Euh... Bon, bon, alors qu'est-ce qu'il dit Mais on s'en fout de ce qu'il dit. Non, mais qu'est-ce qu'il a dit En quoi ça nous intéresse Je veux savoir ce que ce con a dit, merde Vous voulez savoir Tu as pris des notes J'ai noté parce que c'est compliqué Je vous dis, si, si, si je suis moi parce que je suis moi, et si tu es toi parce que tu es toi, alors je suis moi et tu es toi. En revanche, si je suis moi parce que tu es toi, et si tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Vous, vous comprendrez que j'ai dû l'écrire. Tu le payes combien 400 francs la séance deux fois par semaine. Joli Et en liquide, car j'ai appris un truc. Tu peux pas payer par chèque. Freud a dit, il faut que tu sentes les billets qui foutent le camp. Tu as de la chance d'être coaché par ce type. Ah oui, 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 et tu seras gentil de nous recopier cette formule. Ah oui, ça nous sera sûrement utile. Vous avez tort, hein. Vous avez, vous avez tort, c'est très profond. En tout cas, si c'est grâce à lui que tu es revenu tendre ton autre joue, tu peux le remercier. Il a fait de toi une lope, mais tu es content, c'est l'essentiel. <rire> Tout ça parce qu'il ne veut pas croire que j'apprécie ton entriose. Hein? Vous fous de ce que vous pensez de ce tableau, toi comme lui. Écoute, plus, plus je le vois, plus je l'aime. Oh, je, je, je propose qu'on cesse de parler de ce tableau, une bonne fois pour toutes, ok C'est une conversation qui m'intéresse pas. Mais pourquoi tu te blesses comme ça, Je me blesse pas, vous avez exprimé vos opinions, bien le sujet est clos Tu vois que tu le prends mal. Je le prends pas mal, je suis fatigué. Serge, si tu te blesses, ça signifie que tu es suspendu au jugement d'autrui. Je suis mmh. fatigué, Marc. À vrai dire, je suis au bord de l'ennui avec vous, là, en ce moment. Hein. Allons dîner. Hein. Ah. Allez-y tous les deux, pourquoi vous n'y allez pas tous les deux Mais non, écoute, pour une fois qu'on est tous les trois... Ça ne réussit pas, apparemment Écoutez, je, je, je comprends pas ce qui se passe, enfin, cal calmons-nous. Nous n'avons Nous aucune raison de nous engueuler, et encore moins pour un tableau. Tu as conscience que tu jettes de l'huile sur le feu avec tes calmons-nous et tes manières de curer. C'est nouveau, ça Vous, vous n'arriverez pas à m'entamer, hein je suis rentré dans la suite logique des choses, mariage, enfant, mort, papeterie... Qu'est-ce qui peut m'arriver Tu m'impressionnes, je vais aller chez ce Finkelzone. Mais tu peux pas, tu peux pas, il est complet, tu peux pas. Qu'est-ce qu que tu manges Gelsemium. Nous ne sommes pas dignes de le regarder. Exact Ou bien tu as peur qu'en ma présence, tu finisses par l'observer avec mes yeux. Non, tu sais ce que dit Paul Valéry Je vais apporter de l'eau à ton moulin. Je me fous de ce que dit Paul Valéry. Tu n'aimes pas non plus Paul Valéry Ne me cite pas Paul Valéry. Mais tu aimais Paul Valéry Je me fous de ce que dit Paul Valéry. Et c'est toi qui me l'as fait découvrir C'est toi-même qui m'as fait découvrir Paul Valéry Ne me cite pas Paul Valéry Je me fous de ce que dit Paul Valéry Mais de quoi tu ne te fous pas que tu aies acheté ce tableau, que tu aies dépensé 20 briques pour cette merde. Tu, tu, vas, tu vas pas recommencer, Marc. Eh bien, moi, je vais te dire, je vais te dire ce dont je ne me fous pas, puisqu'on en est aux confidences. Je ne me fous pas de la manière dont tu as suggéré par ton rire et tes insinuations que moi-même, je trouvais cette œuvre grotesque. Tu as nié que je pouvais, avec sincérité, y être attaché. 
Tu as voulu créer une complicité odieuse entre nous, et pour reprendre ta formule, Marc, c'est ça qui me relie moi à toi ces derniers temps, ce permanent soupçon que tu manifestes. C'est vrai que je ne peux pas imaginer que tu aimes sincèrement ce tableau. Mais, mais pourquoi Parce que j'aime Serge et que je suis incapable d'aimer Serge achetant ce tableau. Pourquoi tu dis achetant pourquoi tu ne dis pas aimant Je ne peux pas dire aimant. Je ne peux pas croire aimant. Alors, achetant, pourquoi si je n'aime pas C'est toute la question. Regarde, comme il me répond avec suffisance. Hein. Je joue au con, puis lui, il me répond avec la tranquille bouffissure du sous-entendu. Et tu n'as pas imaginé une seconde au cas même improbable où je puisse aimer vraiment que ça me blesse d'entendre ton avis catégorique, tranchant, complice dans le dégoût. Non. Quand tu m'as demandé ce que je pensais de Paula, une fille qui m'a soutenu à moi pendant tout un dîner, qu'on pouvait guérir la maladie des l'air dans l'os à l'homéopathie. Je ne t'ai pas dit que je la trouvais laide, rugueuse, sans charme, j'aurais pu. C'est ce que tu penses de Paula À ton avis Non, 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 peux-tu m'expliquer l'au-delà du rugueux Quand ça te touche personnellement, la saveur des mots est plus amère, on dirait. Serge, explique-moi l'au-delà du rugueux. Ne prends pas ton givre, ne serait... je vais te répondre. Ne serait-ce que sa manière de chasser la fumée de cigarette. Sa manière de chasser la fumée de cigarette. Oui, sa manière de chasser la fumée de cigarette. Un geste qui te paraît à toi insignifiant, un geste anodin, penses-tu pas du tout Sa manière de chasser la fumée de cigarette est exactement au cœur de sa rugosité. Tu me parles de Paula, une femme qui partage ma vie en ces termes insoutenables parce que tu désapprouves sa façon de chasser la fumée de cigarette. Oui, sa façon de chasser la fumée la condamne, hein, sans phrase. Hein. Non, explique-moi, Serge, avant que je ne perde tout contrôle de moi-même. C'est très grave ce que tu es en train de faire. Mais n'importe quelle femme dirait, excusez-moi, la fumée me gêne un peu. Pourriez-vous déplacer votre cendrier Non, elle, elle, elle ne s'abaisse pas à parler. Elle dessine son mépris dans l'air. Un geste calculé, une lassitude un petit peu méchante, hein, un mouvement de main qu'elle veut imperceptible et qui sous-entend... Fumer, 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 c'est désespérant, mais à quoi bon le relever Et qui fait que tu te demandes si c'est toi ou la cigarette qui la dispose Tu, tu, tu exagères. Tu vois, il dit pas que j'ai tort, il dit que j'exagère. Il ne dit pas que j'ai tort. Sa façon de chasser la fumée de cigarette révèle une nature froide, condescendante. Fermé au monde, ce que tu tends toi-même à devenir, c'est dommage, c'est vraiment dommage que tu sois tombé sur une femme aussi négative. Paula n'est pas négative. Retire tout ce que tu viens de dire, Serge. Non, mais, mais si... Retire ce que tu viens de dire. Re -re Retire, hein. Re -re Retire, c'est ridicule. Pour la dernière fois, je te somme de retirer ce que tu viens de dire. Aberrant à mes yeux. Un couple de fossiles. Tu veux pas ça, s'il te plaît, Yvan Toi Yvan, s'il te plaît S'il te plaît Toi Oh, mais, 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 mais,
Mais c'est rien, mais tu n'as rien, attends mais, mais, mais vous êtes complètement anormaux, hein. vous êtes anormaux Deux garçons normaux qui viennent complètement cingés Mais ne t'énerve pas, mais ça te suit pendant une minute J'ai mal, j'ai mal, j'ai vraiment mal, ça se trouve, mais crevé le tympan Mais non Oui, non, non, qu'est-ce que tu en sais, tu n'es pas au Torino Mais ne hein t'énerve pas des, des amis comme vous, des types qui ont fait des études mais ne t'énerve pas Tu ne peux pas démolir quelqu'un parce que tu n'aimes pas sa façon de chasser à fumer cigarette Si Non, ça n'a aucun sens hein Qu'est-ce que tu sais du sens de quoi que ce soit Mais, 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 mais c'est ça, mais vas-y, mais agresse-moi, agresse-moi encore, vas-y, ça se trouve, j'ai Hémorragie interne, allez, vas-y. Hein, J'ai vu une souris passer. C'est un rat. Un, un rat Mais oui, il passe de temps en temps. Tu, tu as un rat Ne retire pas la compresse, laisse la compresse. Mais qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce qui s'est passé entre vous Il s'est passé quelque chose pour que vous soyez devenu dément à ce point J'ai acheté une œuvre qui ne convient pas à Marc. C'est ça, mais, mais, mais tu continues, vous êtes dans une spirale tous les deux, vous ne pouvez plus vous arrêter. On, on dirait moi avec Yvonne, la relation la plus pathologique qui soit. Qui est-ce Ma belle-mère Ça faisait longtemps que tu nous en avais pas parlé C'est ça, mais j'ai mal, j'ai mal, j'ai vraiment mal, je suis sûr que m'avait crevé le tympan. Pourquoi tu m'as pas dit tout de suite ce que tu pensais de Paula Je voulais pas te peiner. Non, 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 non. Quoi Non, 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 non. Non, quand je t'ai demandé ce que tu pensais de Paula, tu m'as répondu, vous vous êtes trouvé. Oui Et c'était positif dans ta bouche. Sans doute. Si, si, à cette époque, si. Bon, qu'est-ce que tu veux prouver Aujourd'hui, le jugement que tu portes sur Paula, en réalité sur moi, penche du mauvais côté. Qu'on comprend pas. Mais si tu comprends. Non. Depuis que je ne peux plus te suivre dans ta furieuse, quoi crescente, appétence de nouveauté, je suis devenu condescendant. Fermé au monde, fossilisé. Ça, ça me vrille, là. Ça me vrille. J'ai une vrille qui m'a traversé le cerveau, là. Tu veux une petite goutte de cognac Tu crois, si, si j'ai un truc détraqué dans le cerveau, tu prends pas que l'alcool est contre un liquide. Tu préférerais une aspirine Non, j'aime pas trop ça, non, franchement. Mais alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux non, mais ne, ne vous occupez pas de moi. Continuez votre conversation absurde. Ne vous intéressez pas à moi. C'est difficile. Vous pourriez avoir une oncette de compassion, non Moi, je supporte que tu fréquentes Paula. Je t'en veux pas d'être avec Paula. Tu n'as aucune raison de m'en vouloir. Parce que toi, tu as des raisons de m'en vouloir. Tiens, tu vois, j'allais dire d'être avec l'antrios. Oui. m'échappe. Je ne t'ai pas remplacé par Paula. Parce que moi, je t'ai remplacé par l'antriose. Oui. Je t'ai remplacé par l'antriose. Oui, par l'antriose et compagnie. Tu comprends ce qu'il dit Je m'en fous, vous êtes cinglé <rire> De mon temps, tu n'aurais jamais acheté cette toile. Qu'est-ce que ça signifie, de ton temps Du temps où tu me distinguais des autres, où tu mesurais les choses à mon aune. Et un temps de cette nature entre nous Que c'est cruel et petit de ta part. Non, je t'assure, je suis éberlué. Toi, si Yvan n'était pas l'être spongieux qu'il est devenu, il me soutiendrait. Continue, continue, ça glisse. <rire> ouais, il fut un temps... Ou tu étais fier de m'avoir pour ami. Tu te félicitais de mon étrangeté, de ma propension à rester hors du coup. Tu aimais exposer ma sauvagerie en société. Toi qui vivais si normalement, j'étais ton alibi. Mais à la longue, il faut croire que cette sorte d'affection se tarit. Sur le tard, tu prends ton autonomie. J'apprécie le sur le tas. Et je vais cette autonomie, la violence de cette autonomie. Tu m'abandonnes. Je suis trahi. Tu es un traître pour moi. Il était mon mentor. Si je comprends bien. Et si moi je t'aimais en qualité de mentor, alors toi, de quelle nature était ton sentiment Tu le devines Oui, mais je voudrais te l'entendre dire. Hein. 
J'aimais ton regard, j'étais flatté. Je t'ai toujours su gré de me considérer comme à part, et j'ai même cru que cet à part était de l'ordre du supérieur, jusqu'à ce qu'un jour tu me dises le contraire. C'est la vérité. Oh, quel échec Oui, quel échec <coughs> Quel échec Pour moi surtout, toi tu t'es découvert une autre famille. Ta nature idolâtre a trouvé d'autres objets. L'artiste, la déconstruction. C'est quoi la déconstruction Quoi, tu ne connais pas la déconstruction Demanda Serge, il domine très bien cette notion. Pour me rendre lisible une œuvre absurde, tu es allé chercher ta terminologie dans le registre des travaux publics. Ah, tu souris, tu vois, quand tu souris comme ça, je reprends espoir. Quel con. Mais, mais réconciliez-vous, écoutez, écoutez. Pa passons une bonne soirée. Tout ça est risible. Non, c'est de ma faute. On ne s'est pas beaucoup vu ces derniers temps. J'étais absent. Tu t'es mis à fréquenter le haut de gamme, les robes, les dépres coups d'air. Et ce dentiste, Guy Allier, c'est lui qui t'a... Non, 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 pas du tout. C'est pas du tout son univers. Lui n'aime que l'art conceptuel. Non, enfin, c'est pareil. Bah non, non, ça n'est pas pareil. Ah, tiens, tu vois encore une preuve que je t'ai laissé dériver, on ne se comprend même plus dans la conversation courante. J'ignorais totalement, vraiment, c'est une découverte, j'ignorais à quel point j'étais sous ta houlette, à quel point j'étais en ta possession. Pas en ma possession, non. On ne devrait jamais laisser ses amis sans surveillance. Faut toujours surveiller ses amis, sinon ils vous échappent. Tiens, regarde ce malheureux Yvan. Hein Qui nous enchantait par son comportement débridé et que nous avons laissé devenir peureux, papetier, bientôt mari. Un garçon qui nous apportait sa singularité et qui s'escrime maintenant à la gommée. Qui nous apportait Est-ce que tu réalises ce que tu dis Toujours en fonction de toi. Apprends à aimer les gens pour eux-mêmes, Marc. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux-mêmes Pour ce qu'ils sont. Mais qu'est-ce qu'ils sont Qu'est-ce qu'ils sont en dehors de l'espoir que je place en eux Je cherche désespérément un ami qui me préexiste. Tu vois, jusqu'ici, je n'ai pas eu de chance, j'ai dû vous façonner. Eh bien, tu vois, ça ne marche pas. Un jour ou l'autre, la créature va dîner chez les dépres coups d'air et pour entériner son nouveau standing, achète un tableau blanc. Donc, voici au terme d'une relation de 15 ans. Ouais. Minable. Tu vois, si on était arrivé à se parler normalement, enfin, si j'étais parvenu à m'exprimer en gardant mon calme... Oui. Non. Ah oh, si, si, parle, qu'on échange, ne serait-ce qu'un mot dépassionné. Je ne crois pas aux valeurs qui régissent l'art d'aujourd'hui, la loi du nouveau, la loi de la surprise. La surprise est une chose morte. Morte à peine conçue, Serge. Bon. Et alors C'est tout. J'ai aussi été pour toi de l'ordre de la surprise. Qu'est-ce que tu racontes une surprise qui a duré un certain temps, je dois dire. Finkelzoon est un génie. Je vous signale qu'il avait tout compris. J'aimerais que tu cesses d'arbitrer, Yvan, et que tu cesses de te considérer à l'extérieur de cette conversation. Tu veux m'y faire participer Pas question en quoi ça me regarde. Moi, j'ai déjà le tympan crevé, il est beaucoup plus seul. Tu vois, Yvan, ce que je ne supporte pas chez toi en ce moment, outre ce que je t'ai déjà dit et que je pense, c'est ton désir de nous niveler. Égo, tu nous voudrais pour mettre ta lâcheté en sourdine. Égo dans la discussion, égo dans l'amitié d'autrefois. Mais nous ne sommes pas égo, Yvan. Tu dois choisir ton camp. Mais il est tout choisi. 
Parfait. J'ai pas besoin d'un supporter. Tu ne vas pas rejeter le pauvre garçon. Mais, mais pourquoi on se voit si on se hait Parce qu'on se hait, c'est clair, non Enfin, moi, je ne vois pas, mais vous, vous vous haïssez, vous me haïssez. Alors, pourquoi Pourquoi on se voit Moi, je m'apprêtais à passer une soirée de détente après une semaine de soucis absurdes, retrouver mes deux meilleurs amis, aller au cinéma, rire, dédramatiser. As-tu as remarqué que tu ne parles que de toi Mais vous parlez de qui, vous Vous parlez de qui Tout le monde parle de soi oh, ah, Tu nous fous la soirée en l'air Je, je vous fous la soirée en l'air Ah oui je, je vous fous la soirée en l'air, moi Moi, je vous fous la soirée en l'air, moi Oui, oui, ne t'excite pas. C'est moi qui fous la soirée en l'air Tu vas le répéter combien de fois Une fois, non, attendez, répondez-moi, répondez-moi, répondez-moi. C'est moi qui fous la soirée en l'air Tu arrives avec trois quarts d'heure de retard. Tu ne t'excuses pas. Tu nous saoules de tes pépins domestiques. Et ta présence vole Ta présence de spectateur veut les neutres, nous entraîne, marquez-moi, mais dans les pires excès. Parce que sur ce point, je suis entièrement d'accord avec lui. Tu, tu crées les conditions du conflit. Et cette mièvre et subalterne voix de la raison que tu essaies de nous faire entendre depuis ton arrivée est intenable. Vous, vous, vous savez que je peux pleurer, là. Hein Je peux me mettre à pleurer, là. Hein. Bah, pleure. Pleure Pleure, pleure Vous me dites pleure Mais tu as toutes les raisons de pleurer. Tu vas épouser une gorgone et tu perds des amis que tu croyais éternels. Parce, parce que ça y est, tout est fini Tu l'as dit toi-même, à quoi bon se voir si on se hait Non, mais mon mariage, vous êtes témoin, vous vous souvenez Tu peux encore changer. Non, mais, mais bien sûr que non, je vous inscris. Tu peux en choisir d'autres au dernier moment. Non, mais on n'a pas le droit. Monsieur Mais non Ne t'affole pas, on viendra. Tu devrais annuler ce mariage. Mais ça, ça c'est vrai. Hein. Qu'est-ce qu que je vous ai fait, merde Mais c'est ignoble ce que vous faites, c'est ignoble. Enfin, vous, vous auriez pu vous engueuler après le 12. Non, vous vous arrangez pour gâcher mon mariage. Un, un, un mariage qui est déjà une calamité, enfin, qui, qui m'a fait perdre tactile, vous le ruiner définitivement. Les, les deux seules personnes qui me procuraient un embryon de satisfaction s'arrangent pour s'entretuer. Tu, tu crois que j'aime les pochettes perforées les rouleaux adhésifs tu, tu crois qu'un homme normal a envie un jour de vendre des chemises plastiques d'eau à soufflet Qu'est-ce que tu veux que je fasse hein Qu'est-ce que tu veux que je fasse J'ai fait le con jusqu'à 40 ans. Alors naturellement, je t'amusais. Hein J'amusais beaucoup mes amis avec mes conneries, mais qui est seul le soir comme un rat Qui rentre dans sa tanière tout seul le soir comme un rat le, le bouffon, ça la crevée, qui allume tout ce qui parle, qui trouve qui sur le répondeur Qui Sa mère Sa mère Sa mère Ne te mets pas dans un état pareil. Ne te mets pas dans un état pareil Mais, mais, mais qui m'a mis dans cet état hein Je sais pas vos froissements d'âme, moi. Qui je suis Qui je suis Je suis un type qui n'a pas de poids. Je suis un type qui n'a pas d'opinion. Je, je suis un ludion, moi. J'ai toujours été un ludion. Calme-toi ne, ne, ne me dis pas calme-toi. Hein J'ai aucune espèce de raison de me calmer. Si tu veux me rendre fou, dis-moi calme-toi. Calme-toi, la pire chose que tu puisses dire à quelqu'un qui a perdu son calme. Hein je, je, je suis pas comme vous. Je suis pas comme vous. Je, je veux pas avoir d'autorité, je veux pas être une référence, je veux pas exister par moi-même. Je veux être votre ami Yvan le Farfadet. Yvan le farfadet. Si on pouvait ne pas tomber dans le pathétique. J'ai terminé. T'aurais pas quelque chose à grignoter n'importe quoi juste pour pas tomber évanoui. 
j'ai des olives. T'as pas une assiette pour mettre les... <rire> en arrivé à de telles extrémités, un cataclysme pour un panneau blanc. Une merde blanche. Car c'est une merde blanche. Mais, mais reconnais-le, mon vieux. C'est insensé ce que tu as acheté. Fameux feutre. Pour, pourquoi tu, tu vas pas dessiner sur le tableau. <rire> Là, tu, tu n'as pas. <coughs> Attends. Euh, <coughs> oui. Un, un bleu. Donne. Vas-y. Tu, tu, tu vas pas le faire. Hein. Allez. Mais, mais vous êtes fous alliés tous les deux.
Bon, ben j'ai faim, on va dîner. Le lendemain du mariage, Catherine a déposé au cimetière Montparnasse, sur la tombe de sa mère morte, son bouquet de mariée et un petit sachet de dragée. Alors je me suis éclipsé pour pleurer derrière une chapelle et le soir, en repensant à cet acte bouleversant, j'ai encore sangloté dans mon lit en silence. Je, je dois absolument parler à Finkelzone de ma propension à pleurer. Je pleure tout le temps, ce qui est anormal pour un garçon de mon âge. <rires> Ça a commencé, ou du moins, s'est manifesté clairement le soir du tableau blanc chez Serge. Après que Serge ait montré à Marc par un acte de pure démence qu'il tenait davantage à lui qu'à son tableau, nous sommes allés dîner chez Émile. Et chez Émile, Serge et Marc ont pris la décision d'essayer de reconstruire une relation anéantie par les événements et les mots. Et à un moment donné, l'un de nous a employé l'expression « période d'essai ». Et j'ai fondu en larmes. L'expression « période d'essai » appliquée à notre amitié a provoqué en moi un séisme incontrôlé et absurde. En fait, en fait je ne supporte plus aucun discours rationnel. Tout, tout ce qui a fait le monde, tout ce qui a été beau et grand dans le monde n'est jamais né d'un discours rationnel. Lorsque nous sommes parvenus, Marc et moi, à l'aide d'un savon suisse à base de fiel de bœuf prescrit par Paula à effacer le skieur, j'ai contemplé l'antrios et je me suis tourné vers Marc. « Savais-tu que les feutres étaient lavables ?»« Non, m'a répondu Marc, non, non, et toi ?»« Moi non plus, ai-je répondu très vite en mentant. » Sur l'instant, j'ai failli lui répondre, moi je le savais, mais pouvais-je entamer notre période d'essai par un aveu aussi décevant D'un autre côté, débuté par une tricherie, Tricherie, n'exagérons rien. D'où me vient cette vertu stupide Pourquoi faut-il que les relations soient si compliquées avec Marc Sous les nuages blancs, la neige tombe. On ne voit ni les nuages blancs, ni la neige, ni la froideur et l'éclat blanc du sol. Un homme seul à ce qui glisse. La neige tombe tombe jusqu'à ce que l'homme disparaisse et retrouve son opacité. Mon ami Serge, qui est un ami depuis longtemps, a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Elle représente un homme qui traverse un espace et qui disparaît. <rire> 